గుడ్ ఈవినింగ్ మనీ పర్సన్స్ వెల్కమ్ టు డైలీ మనీ షో నెంబర్ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఈ రోజు డైలీ మనీ షో లో దీపక్ ఫెర్టిలైజర్స్ రిలేటెడ్ గా ఉన్నటువంటి అప్డేట్ తో పాటు మార్కెట్ లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్స్ అన్నింటిని క్విక్ గా డిస్కస్ చేసేద్దాం ముందుగా మార్కెట్ అప్డేట్ చూసినట్లయితే ఈ రోజు సెషన్ లో సెన్ సెక్స్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ పాయింట్స్ కరెక్ట్ అయ్యి ఫిఫ్టీ నైన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ ఫైవ్ పాయింట్స్ కి క్లోజ్ అయినట్లయితే నిఫ్టీ త్రీ హండ్రెడ్ ట్వంటీ పాయింట్స్ కరెక్ట్ అయ్యి సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ సిక్స్ పాయింట్స్ కి క్లోజ్ అయింది అండ్ ఈ రోజు సెషన్ లో మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ లో అయితే బాగా ప్రెషర్ కనపడింది చివరికి మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ త్రీ పాయింట్ త్రీ ఫోర్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అయినట్లయితే స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఫోర్ పాయింట్ త్రీ త్రీ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అయింది అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అయింది కరోనా రిలేటెడ్ న్యూస్ సర్క్యులేట్ అవుతుంది దగ్గర నుంచి మన మార్కెట్ లో కంటిన్యూస్ గా ప్రెషర్ కనపడుతుంది ఆ ప్రెషర్ ఈ రోజు కూడా కంటిన్యూ అయింది ఎక్సెప్ట్ యూరోపియన్ మార్కెట్స్ రిమైనింగ్ గ్లోబల్ మార్కెట్స్ లో కూడా ఈ ప్రెషర్ కనిపిస్తుంది దీంతోనే మన ఇండియన్ మార్కెట్ లో కూడా ఆ ప్రెషర్ కంటిన్యూ అయింది కాకపోతే ఒక పాజిటివ్ న్యూస్ ఏమొస్తుందంటే ఈ బిఎఫ్ సెవెన్ వేరియంట్ ఏదైతే ఉందో అది మన ఇండియాలోని కొన్ని మంత్స్ బ్యాక్ కే డిటెక్ట్ అయిందని కానీ కోవిడ్ కేసెస్ మన ఇండియాలో ఇప్పటి వరకు పెరగలేదని చెప్తున్నారు కానీ మన జాగ్రత్తలో మనం ఉండడం అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ న్యూ వేరియంట్ రిలేటెడ్ గా కొంత క్లారిటీ వచ్చే వరకు కూడా మార్కెట్ లో మనం ఫర్దర్ గా కూడా ప్రెషర్ చూసేటువంటి అవకాశం ఉన్నది నెక్స్ట్ చైనాలోని కోవిడ్ అవుట్ బ్రేక్ అయిందని చెప్పి ఎప్పటి నుంచి అయితే న్యూస్ అప్డేట్ సర్క్యులేట్ అయిందో దాని తర్వాత యుఎస్ బ్రెజిల్ కొరియా లాంటి కంట్రీస్ లో కూడా కోవిడ్ కేసెస్ పెరిగిపోతున్నాయని అండ్ ఆ కొత్త వేరియంట్ ఇప్పుడు మన కంట్రీ లో కూడా వచ్చిందని చెప్పి న్యూస్ అప్డేట్స్ వచ్చిన దగ్గర నుంచి మనం ఈ హెల్త్ కేర్ సెక్టర్ లో ఉన్నటువంటి వేరియస్ స్టాక్స్ లోని పాజిటివ్ మూమెంటం చూస్తున్నాం లైక్ కోవిడ్ కేసులు పెరిగినట్లయితే ఎక్కువ మంది కోవిడ్ టెస్ట్ చేయించుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి డయాగ్నస్టిక్ స్టాక్స్ లో మనం పాజిటివ్ మూమెంటం చూస్తున్నాం అండ్ అలాగే కోవిడ్ కనుక పెరిగినట్లయితే ఫార్మా సేల్స్ కూడా పికప్ అవుతాయి కాబట్టి ఫార్మా స్టాక్స్ లో కూడా పాజిటివ్ మూమెంటం కనపడుతుంది వీటితో పాటుగా చాలా మంది కోవిడ్ టైమ్ లో హోమ్ హెల్త్ కేర్ డివైజెస్ లైక్ బీపీ మిషన్స్ పల్స్ ఆక్సిమీటర్స్ లాంటివి కొనుక్కోవడం జరిగింది సో అగైన్ కోవిడ్ కేసులు పెరిగినట్లయితే ఇవి కూడా చాలా మంది కొనేటువంటి అవకాశం ఉంటుందని చెప్పి ఈ హోమ్ హెల్త్ కేర్ డివైజెస్ స్టాక్స్ లైక్ న్యూరేకా మారిఫైన్ లాంటి స్టాక్స్ లో కూడా మనకి పాజిటివ్ మూమెంటం కనపడుతుంది నో చాలా మంది ఫార్మా సెక్టర్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లయితే బాగా రిటర్న్స్ వస్తాయి కదా అని చెప్పి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంటారు ఇక ఫార్మా సెక్టర్ అయితే ప్రెసెంట్ అట్రాక్టివ్ వాల్యుయేషన్ జోన్ లోనే ట్రేడ్ అవుతుంది అండ్ అలాగే కోవిడ్ కేసులు గనక పెరిగినట్లయితే అది ఖచ్చితంగా ఫార్మా సెక్టర్ లో ఉండేటువంటి కంపెనీస్ కి పాజిటివ్ ప్లే చేయి ఉన్నది కాకపోతే మనం ఇక్కడ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇంకా ఈ అవుట్ బ్రేక్ చైనాలోనే ఉన్నది మన కంట్రీలోకి ఈ బి సెవెన్ వేరియంట్ నిన్న మొన్న వచ్చింది కాదు కొన్ని న్యూస్ అప్డేట్స్ లో ఏం షేర్ చేస్తున్నారంటే ఆల్రెడీ అక్టోబర్ మంత్ లో వచ్చిందని కొంతమంది చెప్తున్నారు అండ్ వన్ మంత్ బిఫోరే ఈ వేరియంట్ మన ఇండియాలోకి వచ్చింది కానీ మన ఇండియాలో అయితే అంతగా స్ప్రెడ్ అవ్వలేదు సో భయపడాల్సినటువంటి అవసరం లేదని చెప్తున్నారు ఒకవేళ ఇలా మన ఇండియాలో కేసులు గనక పెరగలేనట్లయితే అగైన్ ఏవైతే స్టాక్స్ ఇప్పుడు పెరుగుతున్నాయో ఆ స్టాక్స్ లో పుల్ బ్యాక్ చూసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అటువంటి టైమ్ లో కూడా ఎక్కువగా ఈ హోమ్ హెల్త్ కేర్ డివైజెస్ కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో మనం బాగా ప్రెషర్ చూస్తాం ఇదే సినారియో మనకి ప్రీవియస్ కోవిడ్ టైమ్ లో కూడా కనపడింది ఆ టైమ్ లో బాగా పెరిగినటువంటి న్యూరేకా స్టాక్ ఆ తర్వాత ఎంతలా కరెక్ట్ అయింది అన్నది మనం చూసాం సో అందుకని ఇటువంటి ఆపర్చునిటీని యూజ్ చేసుకోవాలనుకునేటప్పుడు మనం క్వాలిటీ కంపెనీస్ తోనే ప్లే చేయాలి తప్ప జంక్ కంపెనీస్ జోలికి వెళ్ళకూడదు ఎందుకంటే ఈ సినారియో ఒక్కసారి రివర్స్ అవగానే ఇప్పుడు పెరిగినటువంటి జంక్ స్టాక్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అదే రేంజ్ లో ఆ స్టాక్స్ లో కరెక్షన్ చూసేటువంటి అవకాశం కూడా ఉంటుంది కోవిడ్ కేసులు పెరిగినట్లయితే ఫార్మా సెక్టర్ లో ఉండేటువంటి ఆపర్చునిటీ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా ఇదే కోవిడ్ కేసులు బాగా పెరిగినట్లయితే కొన్ని ఇండస్ట్రీస్ లో ఉండేటువంటి స్టాక్స్ లోని మనం బాగా ప్రెషర్ చూసేటువంటి అవకాశం ఉన్నది దానిలో మెయిన్ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం ఇండస్ట్రీ ఈ ఇండస్ట్రీలో ఉండేటువంటి ఎయిర్లైన్ స్టాక్స్ కావచ్చు అండ్ అలాగే ట్రావెల్ సర్వీసెస్ ని ప్రొవైడ్ చేసేటువంటి ప్లాట్ఫామ్ కంపెనీస్ మీద కూడా ఆ ఇంపాక్ట్ బాగానే పడుతుంది బికాస్ కోవిడ్ కేసులు పెరిగినట్లయితే చాలా మంది ట్రావెల్ చేయడానికి ఇష్టపడరు అండ్ అంతేకాకుండా గవర్నమెంట్ కూడా ట్రావెలింగ్ రిలేటెడ్ గా కొన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ విధించేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది దీంతో మెయిన్లీ ఈ స్టాక్స్ లో ప్రెషర్ చూస్తాం వీటితో పాటు టూరిస్టులు తగ్గిపోయినట్లయితే హోటల్ స్టాక్స్ లో కూడా మనం భారీగా ప్రెషర్ చూసేటువంటి అవకాశం ఉన్నది ఆల్రెడీ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నటువంటి కంపెనీస్ మీద క
ఈ రోజు కామెంట్స్ కార్నర్ లో ఈ క్వశ్చన్ ని లాస్ట్ వన్ వీక్ గా చాలా మంది అడుగుతున్నారు యుఎస్ మార్కెట్స్ కంటిన్యూస్ గా పడుతున్నాయి కదా ఇప్పుడు యుఎస్ స్టాక్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చా అని లైక్ అమెజాన్ యాపిల్ గూగుల్ లాంటి స్టాక్స్ మన దగ్గర అవైలబుల్ ఉండవు కదా సో వీటిలో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చా అని కూడా కొంతమంది అడుగుతున్నారు సి లాస్ట్ వన్ ఇయర్ గా యుఎస్ లో ఇన్ఫ్లేషన్ బాగా పెరిగిపోవడంతో ఈ ఇన్ఫ్లేషన్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి యుఎస్ ఫెడ్ వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ పెంచుకుంటూ వెళ్తున్నారు అండ్ దీంతో పాటు యుఎస్ లో రెసిషన్ వస్తుందని చెప్పి ఫియర్స్ కూడా ఉన్నాయి దీంతోనే లాస్ట్ వన్ ఇయర్ గా మనం యుఎస్ స్టాక్స్ లోని ప్రెషర్ చేస్తున్నాం ఎస్పెషల్లీ యుఎస్ లో ఉన్నటువంటి టెక్ స్టాక్స్ లో అయితే బాగా ప్రెషర్ కనపడింది ఈవెన్ యాపిల్ గూగుల్ అండ్ అమెజాన్ లాంటి మంచి కంపెనీస్ లో కూడా ఈ ప్రెషర్ అయితే కనిపించింది నవ్ యుఎస్ లోని లాస్ట్ టూ మంత్స్ లోని ఇన్ఫ్లేషన్ కొంత కంట్రోల్ అయింది బట్ ఇంకా సిచ్యువేషన్ పూర్తిగా అయితే సెట్ అయిపోలేదు ఈవెన్ డిసెంబర్ మంత్ ఫెడ్ మీటింగ్ లో కూడా వాళ్ళు ఏం కామెంట్ చేశారంటే వీళ్ళు ఏదైతే ఇన్ఫ్లేషన్ ని టూ పర్సెంట్ తీసుకురావాలని చెప్పి టార్గెట్ పెట్టుకున్నారో ఆ టార్గెట్ ని అచీవ్ చేసేవంత వరకు కూడా టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ లో కూడా ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ పెంచుతామని చెప్పారు ఇలా యుఎస్ ఫెడ్ ఫర్దర్ గా కూడా ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ పెంచినట్లు అయితే కొన్ని రోజులు మనం స్టాక్ మార్కెట్ లో వాల్టాలిటీ చూసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కానీ మన ఇండియాలో ఇన్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు ఇలా యాపిల్ గూగుల్ అండ్ అమెజాన్ లాంటి స్టాక్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి మనకు అవకాశం ఉండదు కాబట్టి మనం యుఎస్ స్టాక్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి చూస్తాం సో అందుకనే ఇంకా యుఎస్ లో సిచ్యువేషన్ పూర్తిగా కంట్రోల్ లోకి రాలేదు కాబట్టి ఇటువంటి టైమ్ లో ఇలాంటి స్ట్రాంగ్ కంపెనీస్ లో మనం లంస మోడ్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసే కన్నా కూడా ఎస్ఏపి మోడ్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం బెటర్ ఎందుకంటే ఎస్ఏపి మోడ్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లయితే మనకి యావరేజింగ్ అడ్వాంటేజ్ దొరుకుతుంది సి మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ మంత్ లో స్టాక్ ఇంకొంచెం కరెక్ట్ అయింది అనుకోండి నెక్స్ట్ మంత్ లో మీ ఎస్ఐపి వెళ్ళినప్పుడు తక్కువ ప్రైస్ లో స్టాక్ బై అవుతుంది ఒకవేళ అలా కాకుండా స్టాక్ పెరిగింది అనుకోండి కొంచెం ఎక్కువ ప్రైస్ లో స్టాక్ బై అవుతుంది దీని వల్ల ఏంటంటే మనకి స్టాక్ లో యావరేజింగ్ అడ్వాంటేజ్ అనేది దొరుకుతుంది సో అందుకనే లంస మోడ్ కన్నా ఎస్ఐపి మోడ్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం బెటర్ అండ్ మన ఛానల్ ఇండ్ మనీ వాళ్ళతో కొలాబరేట్ అయ్యి ఉన్నది ఇండ్ మనీ లో మీరు అకౌంట్ ఓపెన్ చేయడానికి ఎటువంటి పేపర్ వర్క్ అవసరం లేదు అండ్ అలాగే ఇండ్ మనీ వాళ్ళు మీకు లంస మోడ్ లోనే కాదు ఎస్ఐపి మోడ్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసుకునేటువంటి ఆప్షన్ కూడా కల్పిస్తున్నారు అండ్ మీరు ఎస్ఐపి మోడ్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు మినిమం ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ తో మంత్లీ అండ్ వీక్లీ మోడ్ లో కూడా ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ అలాగే యుఎస్ స్టాక్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు మనం ఫ్రాక్షన్ షేర్స్ కూడా కొనుక్కోవచ్చు అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ లో ట్రేడ్ అవుతున్నటువంటి ఒక స్టాక్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకున్నారు కానీ మీ దగ్గర ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ ఉన్నాయి అటువంటి టైమ్ లో మీరు ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ పెట్టి ఈ స్టాక్ లోని ఫ్రాక్షన్ షేర్స్ ని కొనుక్కోవచ్చు అండ్ దీంతో పాటు యుఎస్ లో మనం ఇన్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు రూపీ డిప్రిషియేషన్ అడ్వాంటేజ్ కూడా దొరుకుతుంది అండ్ ఇన్ మనీ వాళ్ళు అకౌంట్ ఓపెనింగ్ ఎటువంటి చార్జెస్ చేయరు అండ్ స్టాక్స్ బై చేసినా సెల్ చేసినా కూడా ఎటువంటి చార్జెస్ ఉండవు కాకపోతే విడ్రాల్ చార్జెస్ ఉంటాయి వీళ్ళు లోయెస్ట్ విడ్రాల్ చార్జెస్ ని ఆఫర్ చేస్తున్నారు అండ్ మన ఛానల్ యొక్క రిఫరల్ లింక్ ఈ వీడియో యొక్క డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంటుంది ఆ లింక్ మీద క్లిక్ చేసి మీరు అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి ఫండ్ చేసినట్లయితే మీకు అప్ టు థౌసండ్ రూపీస్ వర్త్ యాపిల్ స్టాక్ ఫ్రీగా వస్తుంది అండ్ మీలో కూడా ఎవరికైనా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నట్లయితే కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి మన నెక్స్ట్ డైలీ మనుషుల పిక్ చేసి ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఈ వీడియో లో ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేయడానికి మన మనీ పర్స్ టీమ్ ఏవైతే ఎఫర్ట్స్ పెడుతుందో ఆ ఎఫర్ట్స్ కనుక మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతున్నట్లయితే వీడియోని ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి కమింగ్ టు ఫ్రైడే ఫన్ లాస్ట్ వీక్ ఫ్రైడే ఫన్ లో భాగంగా మిమ్మల్ని మన ఇండియన్ రూపీ యొక్క సింబల్ ని ఎవరు డిజైన్ చేశారని అడిగాను దీనికి ఆన్సర్ ఉదయ్ కుమార్ ధర్మలింగం గారు ఈయన ఐఐటి గౌహతిలోని డిజైన్ డిపార్ట్మెంట్ కి హెచ్ఓడి అండ్ మన రూపీ రిలేటెడ్ గా వచ్చినటువంటి ఫైవ్ డిజైన్స్ లోని ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఈయన డిజైన్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది అండ్ ఈ వీక్ ఫ్రైడే ఫన్ లో భాగంగా మిమ్మల్ని అడుగుతున్నటువంటి క్వశ్చన్ ఏంటంటే మన ఇండియన్ క్రికెటర్స్ వేసుకునేటువంటి జెర్సీ పైన ఇక్కడ త్రీ స్టార్స్ ఉంటాయి కదా ఈ త్రీ స్టార్స్ కి అర్థం ఏంటి మీకు తెలిసినట్లయితే కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి ఒకవేళ మీకు ఆన్సర్ తెలియలేనట్లయితే మన నెక్స్ట్ వీక్ డైలీ మనీ లో మీకు ఆన్సర్ చెప్తాను నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మన కంట్రీలోని వేరే సెక్టర్స్ లో ఉన్నటువంటి కంపెనీస్ యొక్క ప్రొడక్షన్ పెంచి ఎక్స్పోర్ట్స్ ని ఎంకరేజ్ చేయడానికి వీళ్ళకి ఇన్సెంటివ్ ని ఆఫర్ చేయడానికి వేరియస్ పిఎల్ఏ స్కీమ్స్ ని అయితే అనౌన్స్ చేస్త
ఉంటారు ఈయనకి తెలిసినటువంటి ఇన్సైడర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం ట్వంటీ ట్వంటీ జూన్ క్వార్టర్ లోని దీపక్ ఫెర్టిలైజర్స్ యొక్క నెంబర్స్ బాగా వస్తాయని తెలియడంతో వీళ్ళు ముందుగానే దీపక్ ఫెర్టిలైజర్స్ స్టాక్స్ కొని దాని తర్వాత నెంబర్స్ బాగా వచ్చిన తర్వాత ఆ స్టాక్స్ ని సెల్ చేయడం ద్వారా నియర్లీ ట్వంటీ వన్ ల్యాక్స్ వరకు ప్రాఫిట్ రావడం జరిగింది దీంతో వీళ్ళపైన సెబి ట్వంటీ ట్వంటీ జూన్ నుంచి ట్వంటీ ట్వంటీ సెప్టెంబర్ మధ్యన ఇన్వెస్టిగేషన్ నిర్వహించి వీళ్ళు ఇన్సైడర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ద్వారా ట్రేడ్ చేశారని తెలియడంతో వీళ్ళ మీద ఈ ఫైన్ విధించడం జరిగింది నెక్స్ట్ మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ ప్రోగ్రామ్ లో భాగంగా డిఫెన్స్ సెక్టర్ లో ఏదైతే ప్రొక్యూర్మెంట్ చేస్తున్నాయో అవి మన ఇండియన్ డిఫెన్స్ సెక్టర్ లో ఉండేటువంటి కంపెనీస్ నుంచే చేస్తున్నాయి నో డిఫెన్స్ సెక్టర్ లోని ఎయిటీ ఫోర్ థౌసండ్ క్రోర్స్ ప్రొక్యూర్మెంట్ చేయడానికి నిన్న డిఫెన్స్ ఎక్విజిషన్ కౌన్సిల్ అప్రూవ్ ఇవ్వడం జరిగింది దీనిలో వీళ్ళు టోటల్ గా ట్వంటీ ఫోర్ క్యాపిటల్ ఎక్విజిషన్ ప్రపోజల్స్ ని అప్రూవ్ చేశారు వీటిలో ఇండియన్ ఆర్మీలో సిక్స్ ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ లో సిక్స్ ఇండియన్ నేవీలో టెన్ అండ్ ఇండియన్ కోస్టల్ గార్డ్ లోని టూ క్యాపిటల్ ఎక్విజిషన్ ప్రపోజల్స్ ని అప్రూవ్ చేయడం జరిగింది వీటి యొక్క టోటల్ వాల్యూ ఎయిటీ ఫోర్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఎయిట్ క్రోర్స్ దీనిలో వీళ్ళు టోటల్ గా డిఫెన్స్ లో యూజ్ అయ్యేటువంటి వెహికల్స్ ఆర్మ్స్ లైట్ ట్యాంక్స్ ఇన్ఫాంట్రీ కాంబాట్ వెహికల్స్ తో పాటుగా మరిన్ని ప్రొడక్ట్స్ ని ప్రొక్యూర్ చేయబోతున్నట్లుగా అప్డేట్ చేస్తున్నారు సో ఇది డిఫెన్స్ సెక్టర్ లో ఉండేటువంటి కంపెనీస్ లైక్ బిఈఎల్ బిహెచ్ఈఎల్ తో పాటుగా ఈ సెక్టర్ లో ఉండేటువంటి అన్ని కంపెనీస్ కి పాజిటివ్ గా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఎస్ బ్యాంక్ వాళ్ళు వాళ్ళ స్ట్రెస్ డెసర్స్ ని జేసీ ఫ్లవర్ అసెట్ రీకన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ కి సేల్ చేసినట్లుగా మన అందరికి ఐడియా ఉంది కదా దీనిలో భాగంగా ఎస్ బ్యాంక్ వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేసినటువంటి సెవెన్ కంపెనీస్ యొక్క ఇన్వోక్డ్ షేర్స్ ని స్ట్రెస్ డెసర్ట్స్ గా జేసీ ఫ్లవర్ అసెట్ రీకన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసినట్లుగా అప్డేట్ చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ జొమాటో స్టాక్ లో ఈ రోజు ఒక లార్జ్ ట్రేడ్ జరిగింది ఈ లార్జ్ ట్రేడ్ లోని వన్ పాయింట్ ఫోర్ సెవెన్ క్రోర్ షేర్స్ అంటే ఎయిటీ త్రీ క్రోర్స్ వర్త్ షేర్స్ ఈ షేర్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ రూపీస్ ఫార్టీ పైసా చెప్పిన హ్యాండ్స్ చేంజ్ అవడం జరిగింది నెక్స్ట్ సువెన్ ఫార్మాసిటికల్స్ యొక్క ప్రమోటర్ సువెన్ లో ఉన్నటువంటి వీళ్ళ ఎంటైర్ స్టేక్ ని సేల్ చేయడానికి చూస్తున్నట్లుగా అండ్ వీళ్ళ దగ్గర నుంచి అడ్వెంట్ గ్రూప్ వాళ్ళు అండ్ అలాగే బ్లాక్ స్టోన్ వాళ్ళు అక్వైర్ చేయడానికి నెగోషియేషన్స్ నడుపుతున్నట్లుగా ప్రీవియస్ గా అప్డేట్స్ వచ్చాయి నో ఈ నెగోషియేషన్స్ లోని అడ్వెంట్ వాళ్ళు సువెన్ యొక్క ప్రమోటర్స్ దగ్గర నుంచి ఈ స్టేక్ ని అక్వైర్ చేయబోతున్నట్లుగా ఈ రోజు న్యూస్ అప్డేట్ వచ్చింది ఓవరాల్ గా సువెన్ లోని ఈ అడ్వెంట్ వాళ్ళు ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ స్టేక్ ని అక్వైర్ చేయబోతున్నారని అండ్ వీళ్ళు ఇప్పుడు సువెన్ లోని మెజార్టీ స్టేక్ ని అక్వైర్ చేయబోతున్నారు కాబట్టి ఈ ఎక్విజిషన్ తర్వాత ట్వంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఓపెన్ ఆఫర్ ట్రిగర్ అవుతుందని చెప్పి న్యూస్ అప్డేట్స్ వస్తున్నాయి అడ్వెంట్ లాంటి స్ట్రాంగ్ ప్రమోటర్స్ ఎంటర్ అవుతున్నారని ఈ అప్డేట్ తో మార్కెట్ ఇంత నెగిటివ్ గా ఉన్నా సరే ఈ రోజు సెషన్ లో సువెన్ ఫార్మాసిటికల్ స్టాక్ లోని పాజిటివ్ మూమెంటం చూసాం దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే సెలీ మనిషి గేస్ ఒకవేళ మీరు కనుక యూఎస్ స్టాక్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకున్నట్లయితే ఇన్ మనీ యొక్క మన ఛానల్ రిఫరల్ లింక్ ఈ వీడియో యొక్క డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంటుంది ఆ లింక్ మీద క్లిక్ చేయడం ద్వారా మీరు ఇన్ మనీ లో అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు ఈ అకౌంట్ ఓపెనింగ్ కి ఎటువంటి చార్జెస్ ఉండవు ఈ వీడియో మేము షేర్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు నచ్చినట్లయితే ఈ వీడియో లైక్ చేయండి అండ్ ఈ వీడియో మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ ఈ వీడియో వాళ్ళు షేర్ చేయండి అండ్ మీరు ఫస్ట్ టైం మన మనీ పర్ ఛానల్ వచ్చి ఛానల్ లింక్ సబ్స్క్రైబ్ చేయలేనట్లయితే ఇక్కడ ఉన్న ఛానల్ లోగో మీద క్లిక్ చేసి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేస్తూ పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకన్ లో ఆల్ నోటిఫికేషన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి నేను చంద్రశేఖర్ పత్రి మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో కలు